，我是楚云染，来参加大帅和九姨太的婚礼。楚小姐，请。楚小姐这边来。放开我！放开我！白小姐，嗯、你这是做什么？楚云染。你以为你是什么身份，可以得到大帅府的邀请？你什么意思？今天是你的大喜之日，九姨太。九姨太，<笑>给他换上喜服。是，好嘞。<笑>放开我！<笑>你快进去，上来！九，哎呀，楚云染，我告诉你，这就是你跟我争少帅的后果。等你当了他小妈，我倒要看看你的柔情蜜意到底要给谁。带走，是，好，走，走。好心疼你的，大帅饶命！我是被人强行绑来拜堂的。无妨，等你我行了夫妻之礼，你就是本大帅的人，到时候谁敢绑你啊？大帅，我与少帅渔船心心相印，早已私定终身。云然此生非他不嫁。你和我儿子，几亲归我儿，为何还收我的聘礼？聘礼？我不知道啊。那拜堂之前为何不说？你我既已礼成。就是夫妻如此荒唐，你让我儿如何自处？大帅，大帅，快来人！你个丧门星，你个丧门星，你害死了我儿子，我要你陪葬，老夫人。大帅突然发病，我不是亲爱老夫人，害死了我儿子。我没有，老夫人，我没有。奶奶。爱可以相知相许，相依为命，决定天有命。爱可以心与心，都不尽心，却难以抗拒流星的宿命。他被这个女人害死了。我你的注定，不属于我的命运，不要命，不要清醒，还有梦能紧紧抱着你。你云染，身为少帅，必须有军功才能服从。等我回来，就去你家提亲。我发誓，我这辈子非你不嫁。这到底是怎么回事？云川，你要相信我，我没有害死大帅，我更没有背叛过你啊！表哥，这个女人心肠歹毒，你奶奶物色楚云染为大帅的冲喜新娘，她已经收了天价聘礼，去在婚礼上把大帅活活气死。我没有收聘金，我可没有害死大帅。少爷，这是楚家的收聘字据。小菊一直都在门外，听到楚姑娘和少爷要私定终身，所以老爷才……表哥，就是他，在新婚当夜把大帅活活气死，大帅死的好多，你要替大帅报仇。在新婚当夜把大帅活活气死，大帅死的好多，你要替大帅报仇。
。来人，把他给我带下去。我没有，我没有害死南水，你相信我。慢着，灾星进门，天理难容。这样的毒妇就该陈堂谢罪，把他拖下去。玉川，你相信我。等一下，玉川，你爹戎马一生，最后却死在这个毒妇手里，不陈堂，只好发现我们张家列祖列宗交代呀，拖下去。住手！你要怎样？我要亲自送他陈堂。玉晨，不要，我求你了，玉晨，求你了！你知道我最怕谁了？我求你！我回来了。害死了他，你我之间终究无缘，一切都是你自找。陈涛，不要！求你了，不要！抱这么紧干嘛？玉川，我娘就是溺水去世，我从小就不敢来河边。我答应你，以后不会让你靠近河边半步。大师，那个剑种对我孙子会有影响吗？老太太放心，从面相上看，只要他是大帅的人，对整个张府都好。这么说，让他去死，倒是有些可惜了。姨奶奶、嗯，他那种狐狸精，不死留着祸害少帅吗？按照族规，他倒也可以不用去死。姨奶奶，来人！起，诺。穿堂以后，我会让人救你出来。起，从此山高水长，你不再不行。少爷，传老夫人的话，饶九姨太一命。按照族规，应由少爷代替老爷与九姨娘圆房。这如何是？我不干。少爷，九姨太入门时有大师看过相的，能望张家子嗣。你太胡言！张家子嗣入不到一个女人来望。少爷，老夫人痛失大帅，心里很是难受。若是再失去九姨太，恐怕心里会更加的难受。还望少爷看在老夫人的面上，把九姨太留下吧。<笑>少爷，替父与妾圆房，实乃大不孝，应受家法处置。吴孝子张玉川，向张家列祖列宗请罪，愿承受七十二棍家法，替吴父与九姨娘圆房。九姨娘，顾玉川，我不是你的新娘啊！二人，给我打！走，是。干净，洞房。少爷，你们二人尽管圆房，我和族人在门外守着。仪式已成，也算是给了祖宗交代。为什么一定要圆房？少爷，你和自己小娘同房，本就是大逆不道。出事今晚要是不见红，张家要倒霉三年的。这个责任，您能承担得起吗？规矩固然重要，可少爷受伤严重，强行圆房只会伤气伤身。为了老张家的后代着想，请老祖宗开恩呐！个小丫头，竟敢忤逆张家的规矩！来人，拖下去给我打！老祖宗，老祖宗！你们几个今晚都在门外守着。少爷，我告辞了。姨奶奶，我求你收回成命，不要让表哥跟那个贱人在一起。今天
。我知道你对玉川情深意重，可是为了张家，我不得不这么做。可是那贱人先我一步，与表哥在一起，我怕他们旧情复燃。这么说，你早就知道他们俩有情？没有，我不知道。黄大师说了，那个女子面相宽厚，能望我们张家子嗣。但是你放心，就算他们真的远了方，也永远不能在一起。为什么？因为，在世人眼中，他们永远都是母子。玉川，你的伤怎么样？别装了，帮将吃吧。九云娘作为过来人，不知道怎么伺候男人。你在说什么？我已经听说了，你在成亲之前就来过大帅府勾引我爹。我说，我没有玉川，我是来打探你的消息的。当你答应嫁给我爹的时候，就没有想过我以后母子相称，你要如何待你？不是的，我来是收到请柬，来参加大帅和九云台婚礼的。我是为白金军强行绑来拜堂的，所以你就要害死他，杀父之仇，你又让我如何待你？我真的不知道大帅会。滚！你的脱衣服。我们不能这样。你说不做就不做。外面那么多人等着你，在世人眼中，今天晚上和你圆房的是我父亲。张一川。三姨娘，你和四姨娘一样，都没有孩子，早晚是要被张家赶出去了。我知道，可又有什么办法呢？老夫人早就定了我做张家的媳妇儿，只要二位肯配合，等我们成亲，绝对不会让二位吃亏。白小姐想说什么？我想让楚云染死。慢着！你你不要脸的狐狸精，为了跟少帅上床，竟然把大帅活活气死，留下我们这些人给他守寡。谢谢。哎呀，别打了，大帅在天有灵，会心疼的。九姨娘，按照规矩，你这种大逆不道的人，应当脱了鞋袜才能进来守。脱掉鞋袜？是啊，你本该脱光了陪老爷上路的，既然攀上了少爷，那脱个鞋总行了吧？好，少<笑>帅，大帅去的突然。留下我们这些女人孤苦无依，你说该怎么办、啊？我们不像九姨娘，明艳动人，马上就能入了少帅的眼，但青春还在，希望少帅给个出路啊！二位姨娘是想在灵堂里宣布再嫁吗？不可，但大帅去世，对我们影响太大了。如果少帅不管，我们是不会放过九姨太的。是啊，希望少帅不要因为跟九姨太睡过就不舍得。放肆！再敢胡说八道，就给我滚出去！九姨太，你怎么能在灵堂上赤足呢？你就是诅咒大帅死后也不能走路啊！真是歹毒！是你让我光着脚的，我自己穿鞋，让你光脚。九姨太，你真能搬弄是非啊！如果大帅因为这个在阴间受了苦，我我心疼了。我我没有，住手！慢着
，诅咒已成，你必须跪在这垫子上，才能消除这业障。既如此，就给九姨娘用上。敢直呼圣上名字，张嘴！二位姨娘，在灵堂之上嬉笑，未免也太放肆了。我不管，少帅，能十个耳光，笑成大剑。少帅，少帅，少帅，少帅，少帅，求一个字句。闭嘴！少爷，老夫人让您喝补药。少帅，少帅，少帅，放开！少爷，错了。怎么样？老夫人也给您煮了给我干嘛？饶命！九姨娘不知道吗？男女行房以后都是要喝补药。三姨娘、四姨娘，老夫人让你们回去听训。小君，你为何把我们叫出来？白小姐的意思是让我们跟那女人使绊子的。既然要锤，就锤个狠的。什么意思啊？三姨娘，如果那九姨太在老爷灵前勾引少爷，老夫人能让她活着吗？哇好说话，娘，我们在灵堂实在是待不下去了。九姨太跟少爷当着老爷的面眉来眼去，娘，让这个女人去守灵，对老爷大不敬。姨奶奶，这个家还得是您做主。九姨太长得好看又风骚、啊，就怕少爷，我可记不住啊。走，去灵堂。真是胆大，这不是害了少帅吗？他被下药了，快带他走！少帅，少帅，你醒醒！玉川，你快醒醒！玉川，快带他走！那你别管我。姨奶奶，事已至此，娘节哀了。少爷呢？楚云染，你在灵堂里面衣冠不整，你到底要做什么
，白小姐没成亲，看不出来正常。我们可知道怎么回事？九姨太，你可真够风骚，当着大帅的面就……老夫人，九姨太，这怎么回事？看来这府里有人故意要害我。先是大帅暴毙，又给我和玉川下药，我只是不知道这些人到底是冲我，还是冲玉川。在灵堂你都把持不住，羞辱大帅，你真是该死！九姨太，这个男人是谁？回老夫人，这里没什么男人。姨奶奶，那个男人是谁不重要，就算有也走了。最主要的是，九姨娘她这么不检点，传出去让张家的颜面何存？衣服都撕成这样了，还不如实交代。请老夫人明鉴，这里没什么男人。衣服是云染不小心摔倒时蹭破的，真是胡说八道！姨奶奶，九姨娘现在不承认，我们也没什么办法。看来你是不见棺材不落泪了。老夫人，云染名声再卑贱，那也是少帅的、大帅的、张家的人啊！老夫人，请为张家的名声考虑啊！张家的名声早就被你败光了。姨奶奶，我们要是不追究，才是丢了张家的人。来人，把府上的男人通通召集过来。少帅，慢点。少帅，少帅，醒醒！少帅，少帅，你醒醒！少帅。少帅，少帅，少帅，你冷静。少爷，少爷，怎么了？少爷呢？昨天少帅被打伤了，有点累，已经休息了。那你跟我去吧。怎么了？老夫人有话，张家的所有男丁都到灵堂去。好，来，衣给我带上来。刚才跟九姨太在灵堂里打扰大帅的是谁？自己站出来！如果让九姨太指认，乱棍打死，绝不轻饶。老夫人，我错了。我不应该被九姨太迷惑，老夫人，我根本就不认识他，这是诬陷。老夫人，我给老爷送纸钱，九姨太说他腿跪麻了，叫我扶他起来。虽说男女有别，可他是主子，我也不敢不听啊。谁知道他竟然搂着我，他说跟我，老头子，我错了，请惩罚我。你胡说！我没有，我这里还有九姨太的镯子呢。你什么时候拿去的？就是刚才咱俩亲热的时候。来人，把这对奸夫淫妇各打一百大板！老太太，明姐，这不是我的错，一百大板我就死定了，这都是他勾引我的。老夫人，先打哪一个？先打这个不检点的贱人。等一下，老夫人不能仅凭他的一面之词就给我定罪，毁我清白。如果是这样，倒不如让我死了算了。这怎么回事？跟九姨太亲热的不是少帅吗？可我不能说呀。少帅在亲爹的灵前和女人，哎，死，那不是便宜你了吗？你是我张家的人，什么时候死，我说了算。来，给我打！住手！住手！冷凝。你跟这个女人也有关系？老夫人误会了，我只是觉得事情的真相还不明了，是不是要等少帅回来以后再做定夺？你不过只是个副官，现在倒是替少帅管起家事了。我没有那个意思。九姨太昨天受伤，今日又奉命前来守灵，他哪有那么大的精力？冷副官对九姨娘很是怜惜嘛。这不是怜惜，反正我确定，九姨太和这个老刘没有关系。
，跟他没有关系，跟您有关系。跟我，对对，冷副官就是九姨太的情人。胡说什么？我亲眼看到他们两个在大厅地上亲热，我只是贪心，偷了九姨太掉在地上的镯子，我怕被罚挨罚，才。怪不得冷副官要为九姨娘出头，原来是这样。也是。冷副官对少帅的行踪了如指掌，想在他背后偷他的女儿也是不难。我跟九姨太清清白白，你们需要泼我脏水？住口！你别以为你是军队的人，我就管不住你。张府，我说了算。来，把这小白脸子给我打一百棍。老夫人，请您不要连累无辜。就算我不检点，我也不会在这种地方乱搞啊！你都说了自己不检点了，还有什么好说的？给我打！我看谁敢！我看谁敢！冷副官，你别忘了自己身份。你现在拿枪对的是少帅的家人，你不想活了吗？冷副官，快放下枪！这是玉川的家人啊！如果我放下，他会坐实我和你的关系，到时候就以黄河一起。行。大庭广众之下，还在悄悄说情话，九姨娘，你还真是骚啊！老夫人，你不觉得事情有些蹊跷吗？大帅的死纯属意外。可是，纵然我有一百个胆子，我也不敢在大帅的眼下乱搞呀！你都说了你喜欢少帅，那大帅不死，你怎么能嫁给少帅？你也说了我喜欢少帅，那我怎么可能在他父亲的灵前跟别的男人乱搞？是不是昨晚一夜你对少帅不满意？你怎么能胡说八道？老夫人，难道您不觉得这些事情有些太过巧合了吗？九姨娘还真是伶牙俐齿。那你倒是说说看，你在灵堂里面衣冠不整，是要给大帅表演吗？你，少爷，不好了！怎么了？九姨太和冷副官在老爷灵前做了一些难以启齿的事，被老夫人发现了。什么？楚云染和冷副官，冷副官是的，你们快走吧。说，姐夫到底是谁？灵堂之前做这种污秽之事，就是让我们张家蒙羞。一旦查出来，一个都别想活。姨奶奶，最可恶的不应该是九姨太吗？当然是他，九姨太。自从你进门，我张家上上下下几十口，被你搅得天翻地覆。既然你不拿自己当人，那就去狗房吧。来人，把九姨太带到狗房去！你们放开我！你们放开！九姨太的奸夫找不到，那就只能找个狗来顶罪了。你放心，狗房里的两条大藏獒也能把你的衣服撕成这样。来人，拖下去！住手！放开我！老夫人，少爷来了。你让我很意外。玉川，闭嘴！玉川，你听我解释，我跟冷副官没什么的，你好好想想，为了不要以后，你神志不清，你我记得，他把我送回房间，又把我打晕，然后就会来找你呢。没有的，冷副官一直在帮你啊，玉川，真的，你不要伤害他。九姨娘竟然在众目睽睽之下为另一个男人求情，丝毫不顾及表哥的颜面，简直该死！像他这样的女。只顾自己快活，哪里还顾得了别人？玉川，你清醒一点，你不要听他们说，我没有。你清醒一点。像你这种水性杨花的女人，确实不该活着。少帅，少帅在战场上杀伐果断，喜欢留在家里，却轻易受人蒙蔽。既然你认定。是我和九姨太对大帅不敬，你就杀了我吧！我
我看在你救过我的份上，饶你一命。以后不要再让我看见你。我看在你救过我的份上，饶你一命。以后不要再让我看见你。表哥，我知道你伤心，但是九姨娘在大庭广众之下做出这样的事情，你要是不处理她，张家的风气肯定是会被败坏的。侮辱我父亲逼走的冷副官。九姨娘，现在你满意了？我为什么要这么做？是，为什么？因为你欲求往生，昨天晚上我满足你的时候，我是什么样的人？你不清楚是吗？当然清楚。你、啊、你干什么，表哥？你要去哪儿？放开我！让我下来！让我下来，一川！放我下来！你放开我！承认吧。我没有，玉川，你相信我。那就继续。不要！玉川，不要！承不承认？我什么都没有干，我自始至终只属于你一个人。我再问你一遍，你到底有没有跟冷副官私会？我真的没有，我没有愚蠢，你相信我，真的。不敢不得不休。纯然，最恨的就是你摆出这种可怜的样子。为爱为爱为爱，不只是为我。活着我就让人接你回去，要是死了，就下去找我爹吧。你是谁？我叫张俊辰，刚从法国回来探亲。小姐是？我叫楚云染。对了，你怎么会掉到水里呢？楚云染，多谢先生救命之恩。楚云染，好好听的名字。少爷，陈贵来报，九姨太不见了。不是让他看着吗？他人呢？估计是没有尽心。少帅饶命！九姨太刚才一直都在岸边，我就上个茅房，他人就不见了。楚云山，少帅，请允许，不能死。刚才有没有其他人经过？没有人啊。不过刚才有条船开走了，船，去哪了？去对面了吧？船夫是从大房的陈少爷回来的。俊臣回来了。对。既然你不想说，那我也不问了。不过，从今天开始。我们就算是好朋友了，以后不管再遇到任何困难，随时来找我，好吗？多谢陈少爷，我自己来就可以了。不是你这个事，他其实……二叔，嘿，大男人搂搂抱抱像什么样子？这算什么？在法国他们见面。不管男的女的，都还先打个班呢。九姨娘确实好手段。
居然又开始勾搭上我侄子了。怎么，舍不得走啊？少帅不是已经把我扔进河里了吗？应该当我已经死了。那也应该由我来给你处理后事。哎，二叔，不不不，这就是你的不对了。云染现在是我的朋友，他不能就这么跟你走。朋友，俊成，你知不知道他是你爷爷的九姨太？从辈分上来说的话，你应该叫他一声奶奶。爷爷的九姨太，他就是那个冲洗新娘。没错，所以俊成，你要离他远一点。不对，不对，不对，不对，二叔，这还是你的不对。云染跟爷爷他根本就不相配。再说，爷爷已经去世了，云染现在是自由身，所以他现在不管想去哪，想干什么都跟你没有关系。九姨娘，老太。那些回忆藏，让眼泪随时收场。要坚守所有，绝望再说句。云染，多谢陈少爷救命之恩。陈少爷刚刚回国，想必还有很多事情要忙。云染，就先不打扰了。哎。张玉川，你溺死我还不够是吧？九姨娘真够忙碌，只要你有难处，身边总会有男人伸手。怎么，你是招苍蝇的臭肉吗？是不是？<笑>是啊，我就是这样的人。怎么？如果少帅大人不满意，那就处置我吧。啊，这可是你说的。哎，给我脱，脱呀、啊！好，这就是你想要的。九姨娘真是好手段，怎么又要去勾引我侄子？在你眼里，我就是这么水性杨花的人吗？难道不是吗？<咳>要不是陈少爷救了我，我早就死了。少帅大人，我楚云染，此生此世都不想再见到。所以少帅大人满意了，是吗？说，就你他跟男人在灵前厮混的事，到底是不是真的？当然是真的。我们进去的时候，他那个样子，不就是刚跟人苟合过吗？是啊，娘，老刘都亲眼看到了，眼见为实啊。尹奶奶，你是怀疑九姨太的事有假？他本来就不是什么好人。他是不是好人我不管，可是病房的门是开着的，做这种事情，没必要大庭广众。娘，您知不知道？外面青楼有个叫文花的姑娘，很是出名的。青楼的事儿哪来这里说？三姨娘不怕有失体面？娘教训的是儿媳听说。
那文花姑娘追求刺激，凡是跟她过夜的男人都要想好花样，其中有一个她最喜欢的。三姨娘，就是大庭广众之下，你说的太羞人了。去去去，姑娘家听这些干嘛？出去。你是说，九姨太也有这个癖好啊？不敢确定，但看他那风骚的样子，恐怕是有可能的。左奶奶，我来给您请安了。哎呦，我的陈儿回来了，坐下，可算把陈少爷盼回来了，大伙儿的心啊都放到肚子里了。可不是，自从知道陈少爷走水路，老夫人一天好觉都没睡过。我的重孙儿。你可受苦了，我这趟可学了不少东西，一点也不苦。哎呀，我可怜的陈儿，祖奶奶知道，你是个报喜不报忧的孩子。可是你这次回来，第一时间没有过来请安，那就是你的不对了。这可怪不了我，是二叔把云染扔到水里面，我可是救了人才。你救了九姨太。九姨太。不知道，她叫楚云染。这个女人，你离她远点。为什么呀？她那么好看，一下就戳中了我的心。我一会儿还想找她玩呢。她丧气的很，以后不要再见她。那这个怎么办？她落在我那儿了，我还没还给她。什么？这个女人到处勾三搭四。哎呦我的天哪！哎呦我的天哪！这女人可着我们张家男人一个一个的霍霍。去，把那个不要脸的给我带来。是。跪下。朱奶奶，你干什么？他有没有错？云染，你没事吧？快起来。请问老夫人。云染又犯了什么错？你这个玉坠，在我重孙子的床上。楚云染，你这个风骚的女人，收身的可真够长的。祖奶奶，我都跟您说过了，这个玉坠它是无意中掉下来的。来人，给我打！哎，祖奶奶，他没有错，为什么打他？就凭你这么护着他，他也该打。来人，把陈少爷给我拉出去！来人，把陈少爷给我拉出去！放开！放开！放开！放开我！住手！简直不可理喻！没事吧？果然和小时候一样，喜欢放脏东西。二叔，他们随便打人。玉川，这个玉坠是怎么回事？云染，这玉坠是我娘留给我的，当做我们的定情信物。好，以后我就带着它嫁给你。奶奶，这玉坠确实是我送给他的。嗯，可是他掉在了陈儿的床上。玉川，虽然她是你的姨娘，可毕竟你们圆了房，你就得好好管教她。九姨娘落水，确实是俊臣救了她，这是我知道。至于他，我会教训他。打你不到。你为了张家的风水跟他圆房，那是出于无奈。可是现在，他又要来祸害陈儿，这样的女人，不给他一个教训，我们张家的颜面以后何在？祖奶奶，他根本就没有祸害陈儿，那天只是我在回家的船上，正巧碰到了他，把他救了起来。那个时候我根本就不认识他，这是二叔应该知道，是二叔害他落的水，要不是我，他就已经死了。君臣，我们之间的事，你就别掺和了。不想掺和，可是你们这么做就是不对的。
既然这个家里没有一个人在乎云染的感受，说那我收了他。你说什么？我第一眼见到他，我就很喜欢。二叔，反正对于你来说，他只是个累赘，就让给我吧。张俊臣，你根本就不喜欢他，为什么还要？张俊臣，真没想到九爷他的魅力这么大，我们张家的男人眼光倒是都一脉相承。你闭嘴！玉坠的事真的只是个意外，是他不小心掉的。你要替他求情。他落水是神儿救的他，这是我知道。至于他，我会教训。你就别再追求了。玉坠是我故意放在陈少爷那里的。你要干什么？请老夫人和少帅责罚。如果陈少爷愿意照顾，我没有意见。好，云然，以后我来照顾你。少帅，云染薄情贱命，无福消受你的真心。这枚玉坠，请收回去吧。你闹够了没有？自始至终，云染都没有闹过，是你们步步紧逼，恨不得要我性命。你到底想干什么？让我离开？不可能！你是我们张家花了天价买的，想走没门儿。我也可以嫁给陈少爷。云然，九姨娘，你这是打算挑战我张家的族规吗？如果少帅不同意，干脆杀了。你以为我不敢？二叔，你这是何苦呢？既然你不喜欢，那就换个喜欢的不就好了吗？祖奶奶，去把黄大师请来。黄大师，当初你替父元房要了这个女人，也是无可奈何。可是，她的身份确实不配，请黄大师再给看看。如果送给陈儿不妨碍张家的风水，那你也就不用再受委屈了。荒唐！我跟他已经远方，怎能嫁给别人？哼！你若想要，我们张家什么样的女人找不到？老夫人，少帅，九姨太的八字跟陈少爷更配呀、啊，把他给陈少爷没问题。依然，你放心，跟着我。我一定会保护你的，多谢陈少爷。我不同意。为什么呀？他们都同意了。你要是再吵吵，别怪我对你不客气。玉川，你对这个女人还有情？没有。那给了陈儿怎么了？等安葬了你爹，你出去打仗，就留这么个女人在家里，你放得了心吗？给了陈儿。省得一天天在一起纠缠。不管怎么样，都不能把楚云染给别人。难怪晶晶说你对这个女人余情未了，果然是真的。今天，奶奶我就做主，把她给了陈儿。你想要女人，让晶晶嫁过来。少帅如果实在难以接受，就请休了我吧。你说什么呢？我都跟你说了，跟着我，我会照顾好你的。难道少帅真的要我死在张家吗？难道少帅真的要我死在张家吗？管家，在，把九姨太送回房间去，等他收拾完东西。那怎么行？于川，他可是咱张家花钱买来的，他的命都是张家的。
，所以奶奶就要我跟自己的侄子分享同一个女人，我不接受。关你什么事？只要他同意就好。来人，把陈少爷关起来，没有我的允许，谁都不准给他开门。他凭什么呀？左奶奶，你评评理！居然，我会救你的。宇川，你这又是何必呢？踏出这个门就不要再回来了。难道少帅以为我会贪恋这个地方吗？是你先背叛我的。那你将我扫地出门，不是正好吗？再见，张玉川。管家这是去哪儿啊？哎呦，回白小姐。少爷让我把九姨太送回娘家去。贱女人一个，还要管家亲自跑一趟。我叫了辆车，让他帮你跑一趟吗？哎呦，谢谢白小姐。把他送上车之后，来一趟姨奶奶的房间。我带了一些高级山参，来跟你交代一下。哎，好嘞。小心，来。左右太，您慢走啊。楚姑娘，两天两夜就为你们楚家赚了两千大洋，这笔买卖还真是合算。嫣然不会做生意，不像白小姐，给自己明码标价。不过，照这种说法，白小姐应该更值钱吧？告辞，我们走。姑娘到了。哎，这是哪儿啊？师傅，我要去城南的楚家。哼，这是白府侧门。哎，你们放开我！下来你！你、哎、救命啊！少爷，那楚云染已经被送到柴房了。按照小姐吩咐的，别让他死了就行。是。少爷，老爷刚刚安葬，您就要离开。老夫人，她会伤心的呀。你帮我好好照顾老夫人就行了。少爷，您还是放不下楚姑娘吧。以后不要在我面前提她。少爷，老夫人有请。知道了。奶奶。玉川，快坐。奶奶有好事跟你说。按说你爹刚走，咱们家不一般婚事。可是你要去打仗，这本身就是很危险。奶奶想了想，还是给张家留后更重要。不是还有俊臣吗？臣儿是你大伯那一支的，爹这儿不是还没有孙子吗？奶奶，现在我还不想。奶奶知道，因为那个贱货让你受了委屈，可晶晶不同啊。大家闺秀又是奶奶身边长大的孩子，比那个贱人。奶奶，我不想再提那个人。好好，奶奶不提他。我的意思啊，你跟晶晶从小一起长大，咱们跟白家也算是门当户对，又有婚约，反正早晚还是会成亲的，不如提前。这事以后再说吧。那不行，不成亲你就不能走。奶奶，叫奶奶也不行，你得出去打仗。那万一有个好歹，连个后人都没有，你让奶奶死后怎么跟你爹交代呀、啊？姨奶奶，表哥，我们先去吃饭吧。爹刚走，别喝酒。撤下去。我们陈少爷不高兴了，跟二叔摆脸子那是不孝的事。二叔还真够霸道的，怪不得我爹不想回国。你爹不想回国，是不想回国打仗。
，跟我可没关系。听说二叔马上就要去部队了，那就没人管着我去找云染了，想想就开心。你去，去了我就把你腿打断。说你霸道，你还不承认？你都有婶婶了，干嘛还跟我抢云染？什么婶婶？那当然是跟你旁边的张俊辰。我都跟他们说了，你是要跟晶晶结婚的。我说了不行，我说了不行。你什么意思？你是想让我们张家绝后吗？奶奶这是确定我出去就回不来了？呸呸呸！说什么傻话？那晶晶从小跟着你，心里眼里就没有旁的人，你这样对她可不行。她怎么样跟我没关系？我不管，这门亲事我是定下了。你不干，你自己去找他说。少爷，白小姐要自杀，你快去救救她！放开我，表哥，你不要我，那我活着还有什么意思？啊？让我去死吧！静静。应该知道，我对你从来都没有过其他心思。可我的心里只有你，你要是退婚，我肯定会被人笑话死的。你想放手？我不放，除非你答应我。只要你答应我，我什么都应你。我不是不答应，只不过是现在的时机不对。你的意思是，你不退婚？我没说。我就知道表哥心里是有我的。你放心，姨奶奶那边我去帮你说。你们不成亲，我什么时候才能抱上重孙子呀？姨奶奶，只要表哥心里有我就可以了，多等一段时间没关系的，嗯、给他点时间嘛。你呀、啊，什么都为他着想。奶奶，打完仗我就回来了，您保重身体。走了。表哥，我送你。少爷，老夫人让您喝点参汤再走。晶晶，你去帮我找一个护膝，我要带上。好，帮我洗手。是。表哥，我好苦啊。吃颗糖就不苦了、嗯，表哥，怎么了？好热，那先把衣服脱了，我们去床上吧。小姐，怎么回事？这不是情药吗？我不知道，这个跟上次在灵堂用的是一样的。你是不是放多了？我都跟你说这药很烈的，少放一点。要不要请郎中啊？算了，发没发生不重要，他相信就行。小菊，帮我把他抬上去。好。陈二这次回来的急，<笑>还没给您带礼物呢。瞧这小嘴甜的。<笑>你不用带礼物啊，奶奶都高兴。陈二还是想出去逛一逛，要不您跟二叔求个情，让我出去吧。陈少爷，小菊，嗯，什么？他们俩这是要搞哪一出啊？
。老夫人，你还是去看一看吧。白小姐一直都在哭呢。怎么了？是不是二叔又欺负人了？我就说嘛，二叔他这个人凶得很。你回去吧，我上你二叔那儿看看啊。二叔有麻烦，我正好去找云染。玉川啊，这是怎么了？让你们成亲，你又不干，这传出去，你让晶晶以后怎么做人啊？奶奶，这是意外。胡闹！这种事儿怎么会有意外呀、啊？既然这样，就准备婚事吧，省得白家到时候找你们麻烦。晶晶，你来跟奶奶说，我们到底有没有做出格的事？表哥，这种事情你问我，你自己做的事情你自己不知道吗？看来大少爷不想认账了。如果不赶紧成亲，万一白小姐肚子有动静，恐怕到时候白家会找麻烦的。要是被我哥知道，肯定要打死我。晶晶，你别难过，有姨奶奶给你做主。玉川，你先别走了。去准备礼盒，上白府提亲。奶奶，爹刚去世，现在成亲会被人笑话的。那仪式可以不办，给长辈磕个头，一家人吃顿饭就行了。这样的话，不是太委屈晶晶了吗？晶晶对表哥一片忠心，从来不在乎什么仪式。既然如此。那就成亲吧。既然如此，那就成亲。好，那我现在就告诉我哥，让我哥等你来提亲。小菊，少爷，就算你再喜欢白小姐，那也得等过门之后才能跟着。你说呢？是。玉川，虽然不办婚礼，但是也不能失了礼法。三姨娘，娘，你去把黄大师请来，让他告诉少爷，都有些什么忌讳。嗯，又是黄大师。对呀、啊，这个黄大师可有本事了。这一次啊，就是他说九姨太的面相，望我张家子嗣。我才允许他进门的。好，那就醒过来吧。关于楚云染的面相、姻缘，还让他跟我爹冲洗的那些话，谁教你的？小帅，那些都是小的推断出来的呀。我数到三，要是听不到实话的话，你以后就再也没机会出门。一。二、哎，少帅饶命，少帅饶命！那是白小姐让小的说的，小的觉得成人之美，说说也无妨。哎呦，少帅饶命，少帅饶命啊！那是白小姐逼我的，我也没办法呀。来人，把他给我关起来、哎！我倒要看看，这样的提亲是不是你想要的？楚云染。你这样会让别人觉得我们白家招待不周、啊。白晶晶，我已经离开张家了，你何必抓着我不放？离开，人是离开了，但你的心还在张玉川的心里。那你去抓他的心啊，抓我干什么？<笑>我就是看不惯你在他心里待过，我现在就要让你看着，我和他举案齐眉。双宿双飞，好啊。那你们双宿双飞给我看啊。如果张玉川喜欢的是像你这种心胸狭窄、手段卑劣的女人，那算我当初看错了。楚云然，你这个贱人！哥，这个女人处处羞辱我，你干嘛留着她？你随便找个下人把她。好了
，张家的人马上就要到了，快去准备一下。楚姑娘，让你受委屈了。正式介绍一下，我是白家家主，白老。劫持手无寸铁的妇孺，就是白家家主的风范吗？劫持手无寸铁的妇孺，就是白家家主的风范吗？楚姑娘怕是有什么误会吧？在下只是想跟楚姑娘谈一笔交易。我跟你有什么好交易的？我可以为楚姑娘提供住处，楚姑娘可以摆脱娘家的纠缠。白先生说笑了，女儿回娘家，天经地义。哎，楚姑娘可能还不知道吧？你被张家休了之后，你父亲就把你卖到赌场，所以在你没有到家之前，即使没有我，没有张家，你依然会被卖掉。与其坐以待毙，不如我们一起联手。我为什么要相信你？因为我是个商人。对于我而言，只有价值。如果楚姑娘给我提供足够的价值，我们就可以合作。你想怎么做？楚姑娘什么都不用做，只要待在白家，做我的姨太太。那我。对你有何价值？张玉川对姑娘放不下，所以只要你留在我白府，他对我动手就会有所顾忌。你要对张家做什么？做什么？楚姑娘不用担心，以后就知道了。不可能，我不会跟你合作。我很好奇啊，这楚姑娘可以嫁给这病入膏肓的张大帅，为什么不能嫁给我白府做姨太太？因为，我永远不可能背叛张家。哥，你为什么一定要娶那个贱人？只要他做了白家的姨太太，你和张玉川之间就没有阻碍了。可是那个人出生卑贱，又嫁过人，还跟我有仇。你随便找个下人娶了她就好，为什么一定要让她做妾？她在我白家，张玉川以后对我动手才会有所顾忌啊。可是，嫂子过世以后，你说过你再也不娶的。你嫂子已经走了三年了，难道你要哥为她守一辈子吗？楚云染虽然出身贫寒，但她的面相自带富贵。那是我让黄大师胡说的。黄大师胡说的是他要嫁张大帅，但他面相自带富贵，确实是真的。只怕到时候我连娘家都回不了了。哎呀，我只有你这一个好妹妹，不管到什么时候，我白家永远是你的后盾啊。嗯。楚姑娘，这些怎么样？白老，我说过了，我是不可能嫁给你的。那你要嫁给谁？跟你无关。如果你还在等张玉川，他很快就会来。他要来？是，来提起你，娶我妹妹。那我就先恭喜你们了。楚姑娘，你说我们？和晶晶，如果同一天见，怎么样？白老，我再说一次，我楚云染是不可能嫁给你的。你最好听白晶晶的话，找个什么下人，把我卖了。你，你是说他把我哥惹恼了？是的。少爷气的，什么话都没有说就走了，还吩咐我不给他饭吃，惩罚这个女人啊！你这样，你们干什么？白小姐吩咐了
，再下手重点啊！原来还有第二步，早知道就不下那么重的手了。云染，不对啊，他没拿棍子，看来和我们不是一伙的。嗯，那个男的也拿下了。是，我们怕被少爷听见，所以就把他打晕了过去。做的不错，去账房领钱吧。记住，这事儿瞒住了。多谢大小姐，小姐。那少爷发现楚云染受伤，会不会生你的气啊？本来会，但现在不会了。为什么？嗯、这样也行啊。可那楚云染浑身是伤啊，这不正显得他们情深意重吗？啊！晶晶和玉川的婚事，全凭姨奶奶做主。我跟玉川既是兄弟，又是好友，她做我妹夫呀，我还是很放心的。嗯，是啊，我最喜欢晶晶了，她也爱往我那儿跑。玉川怎么这么严肃啊？我张家不管是娶妻还是纳妾，都非常注重对方的人品。但是我听说了一些消息，<笑>所以在今天，我想求证一下。玉川，胡说什么呢？今天是大喜的日子，你说有的没的。如果我不问的话。恐怕奶奶会后悔。晶晶，我问你，昨天晚上我们两个是否真的发生了什么？表哥，你为什么这么问？因为那晚春汤我根本就没有喝。你说什么？我只是假装昏迷，看着你把我衣服脱掉，然后再和我躺在一起。我想不明白，白大小姐如此不在意自己的名难道真的就这么想下去？雨川，奶奶或许也被骗了，因为她让我喝的那碗春汤说是你们送的。我我没有啊，那就是晶晶送的。我怎么可能做那种事啊？玉川，既然你们都要成亲了，这种事不说了好不好？用这种手段上位的女人，我才不喜欢。用这种手段上位的女人，我才不稀罕。玉川，事关女儿名节，不要再说了。她的名节那么重要，别的就不重要是吗？玉川，你为什么会这么说？青青自问对你的心意从来都没有变过。你就回答我，让我喝秦药的事是不是你做的？张玉川，不要欺人太甚，好不好？你这么咄咄逼人，你什么意思？回答我，是或不是？不是我送的。呃，那就是你送的。没有啊，那个东西是上身体的，奶奶怎么会让你喝的？那真是奇了怪了。管家，在，把左边第一个箱子打开。是。小菊，把你知道的事情全部说出来。是白小姐让我让我给少爷断的情药。你胡说！白小姐，对不起，如果不说，少爷会杀了我的。在大帅临前，九姨太和少爷亲热那件事。也是我送的秦药，简直胡言乱语！来人，把他给我拖下去！表兄何必动怒啊？倘若是诬陷，那我也会杀了他。小菊，继续说。白小姐嫉妒九姨太和少爷圆房，她想着只要被老夫人看到九姨太对大帅不敬，肯定会杀了他，所以九姨太的药量少，很快就能清醒。少爷的药量太大，你们给我孙子吃那种伤身的药！不是的，姨奶奶，是他诬陷我，我没有。老夫人，饶命啊！白小姐早就知道，少爷和九姨太有情，让九姨太给大帅出席也是他安排的。你胡说，那分明是姨奶奶听了黄大师的话。是啊，那件事情是黄大师跟我讲的。老夫人，九姨太嫁给大帅，能枉张家子嗣的说法，也是白小姐让在下说的。黄大师，你这个叛徒
，白小姐，对不起呀、啊，少帅真的会要命的呀。常玉川，你为了不娶我，就准备这些来提亲吗？我只是想要知道，想要成为我妻子的到底是什么样的人。少爷。这怎么回事？要是被我知道有任何闲话从你这里传出去，我一定会让白家消失。常玉川，你区区一个少帅就想灭我白家，你当我白老这些年是白混的？那你可以试试。试什么？你有那闲工夫跟我扯闲篇儿？你不如好好赶紧看看楚小姐的伤势。别让。医生，张玉川，你可不可以不要让我再看到你？啊、我送你去医馆。班长，你不能带走。你说什么？我说。楚云染是我的，你是不是想死、啊？我说，楚云染是我的人，你是不是想死、啊？张少帅，你可能没有搞清楚吧？他已经离开你们张家，回娘家了。他跟你们张家没有任何关系了。不管他回哪，他都是我的人，听得懂吗？他姓楚，他不姓张。我不想对你开枪，但是至少要给楚云染一个机会，让他自己说，是跟你去张家，还是留在白家。我再跟你说一次，他是我的，他是你的父亲的九姨太，是你的姨娘。张玉川，凭你还要跟我争，把他给我留下。把衣服穿好。啊！少爷，老夫人摔到地上了。把她带回家。白晶晶，我对你掏心，你竟然这样对我！林奶奶，你相信我，真的不是我，是他们诬陷我的。林奶奶，你这样的做法和手段。我怎么能放心把张家交到你的手上？姨奶奶，你相信我，只要我嫁进了张家，我一定会好好管理张家的产业的。您就帮帮我，让我一定要嫁给表哥，好不好？姨奶奶，做梦！那我们回家。云然。二叔不陪着左奶奶，来这儿干嘛？奶奶睡着了，我来看看。来，云染，云染，我会照顾好云染。二叔这么忙，就别操心了。我本来以为你回到娘家会好一些，所以才送你回去的。如果娘家真的在乎，又怎么会把她卖给爷爷？无所谓了，让他走。二位少爷，老夫人不行了。啊啊、在我眼皮子底下玩花样，白晶晶。你真是可恶！哥，这事跟我没关系，是他们那楚云人跟张家的小少爷私通，把他们当成奸夫淫妇打一顿。那张俊臣明明是被灌了药，是不是你们把他掳来的？少爷，打死我们也不敢掳张家的小少爷啊！那到底是怎么回事？哥
哥，不管怎么样，庄家已经把楚云染带回去了。只要我成亲，我一过门，肯定会把他赶出来。到时候，他还是你的。你是看不出吗？张家今天哪里是来提亲，分明是兴师问罪来的。还想过门啊？哥，姨奶奶只是一时伤心，过了这两天，我过去赔罪，她不会真的生气的。哥，你同意我跟玉川表哥在一起，不就是看上了他们家的产业？等我成了张家家主，这些产业你想怎么参与，我都会安排。再过几个月，我们对张家的产业动手，他们就束手无策了。真的？那我们又多了可以对付他们的武器。所以现在，一定要忍耐。放心，我明天就去见姨奶奶，只要她。少爷，小姐，张老夫人走了。你奶奶是亲亲不孝，亲亲，你交代亲亲的事情，亲亲不敢去做。现在你走了，亲亲要如何向表哥解释？亲亲不是就跟你一起去了吗？小姐。你别哭，你这样，老夫人也会难受的。<笑>是啊，少帅也必然知道那些事情是老夫人安排的，不会冤枉你的。你们在说什么？苏奶奶去世，不都是因为白姑姑吗？连陈少爷都这么说，静静当真是百口莫辩了。<笑>少爷，老夫人安排白小姐对付九姨太的时候。我和四妹妹就在旁边，这事儿是老夫人的意思，少爷千万不要听信了别人几句话，就错过了跟白小姐的缘分啊！二位姨娘没有跟去白家，如何得知奶奶发病是因为九姨太的事情？四姨娘，倒是说说看。是，是老夫人临终前说的那些话，我们猜出来的。难为二位了。表哥，你就认定此事一定是晶晶所为？晶晶原本也想认一下此事的，但是晶晶真的不想失去表哥。够了！<笑>奶奶都已经去世了，你还要把所有的过错推在他身上？表哥，你<笑>奶奶，你真是害惨晶晶了。<笑>还疼吗？疼与不疼，跟你也没关系。我已经跟白晶晶断绝关系了。所以呢，这跟我没有任何关系。之前是我不好，我以后一定会好好对你。少帅大人的恩赐，云染无福消受，还请另找他人了。冷副官，少帅，冷副官，你回来了。楚小姐，当初的事情已经真相大白，少帅就让我回来了。这副官的脸色都比对我好。从今天起，就由你们三个照顾少夫人。他生活上的一切问题，都为你们负责。少夫人，听不懂吗？是是，少夫人。你现在身子弱，说话做事都要慢一点。长夫，你什么意思啊？你还没放过我是吗？玉然，我以后……我们没有以后了。你什么意思？我们这辈子都不可能在一起。这句话是你亲口对我说的，那是因为我之前被蒙骗了。归根结底，是你不相信我。如果您不想让我跟了陈少爷，那就送我去道观，去出家，可以吗？你还是不肯原谅我。我回不去了。你们好好照顾少夫人
，如果他的病情加重或者身上留疤，你们知道后果。九姨太好手段了，这一招欲拒还迎，还真把咱们少爷给拿捏住了。林婆如果不想在这里，那可马上离开。不敢，我去给你热药。九姨娘，千错万错都是静静的错，还请九姨娘责罚。何必让我见到最不想见的人，让他错了。白大小姐，少夫人现在不愿见到您，您请回吧。少夫人，白小姐，少爷让我们好好照顾少夫人，不过呢，九姨太没答应。白小姐要是有空的话，可以好好劝劝少爷。哥，他根本就懒得看我一眼，还管那个贱人叫夫人。我该怎么办啊？我怎么有你这个不争气的妹妹啊？像张玉川这样的男人，他要是没有张家，他什么都不是。我不管他什么身份，只要是他，我都愿意。等我吞并了张家的产业，你想嫁谁就嫁谁。阿水，到时候我给你准备丰厚的嫁妆。我谁都不想要，我只想要张玉川。吞了张家，张玉川就是你的，你想怎么拿捏就怎么拿捏。好吧。那我现在该怎么办？什么都不用做，张玉川会主动来找你。夫人小心！哎，慢点着。李。长伏着双眼，一边两边，我带着愧疚过一天两天，怎么能不辜负？你要干什么？给你毒药。不用。我的事情，你能不能不要再管了？我已经放话出去了，除了我以外，任何接近你的男人，我把他毒掉。你这又是何苦呢？丽人，对不起，我因为我父亲的死被冲昏了头，所以害你受了这么多委屈。你出现要画面是错觉，他让我迷失在谎言。我更愿去妥协，不要怨。已经回不去。张玉川，再给我一次机会。一定会把你风风光光的娶进来，做张家的少奶奶，好不好？已经太晚了。少爷，跟我们合作的客商都明确表示不再进我们的货了。为什么？是我们的货有问题？买家联合了我们下游的作坊，相同的货物以更低的价格供货，没人要我们的货了。我们的布行现在也进不到货了，白家的船控制了整个江面。现在，无论以什么办法，我们的布行都进不到货呀。白家做事还真是雷厉风行。少爷，现在我们该怎么办呢？我们的山货店、茶行目前还没有受到影响，但是如果这样持续下去，我们张家的产业。都要出大问题的。你的意思是说，白朗隔断了我们家所有的产业，只是为了逼我和你们结婚？是的。少帅，据管家所说，张家的绝大部分产业都和白家有关联。如果他出手，恐怕张家的生意就不太好做了。少爷，这张家上下百十口子人。都指着我们的生意眼活着呢。一个富商，也想跟我斗，他也配？少帅，白狼早就靠着和大帅的关系攀上了韩省长。据我所知，他们走得很近。如果少帅要动用部队的力量，恐怕不行了。少爷，感谢你，你在外面打仗
，对张家的生意我是很了解。现在，我们真的已经没有退路了。我这个人水平最好的，就是别人威胁我。楚姑娘。不管你现在是什么样的身份，我我求求你，救救张家吧！除了远离他，我还能做什么？让少爷跟白小姐成亲，只要缓过这一阵子，我马上把张家的产业跟白家做个剥离，这样以后我们就不再说他们的邪智了。你能想到的，他也能想到。楚姑娘，少爷现在对您满心的愧疚，不想让您再受一丝一毫的委屈。可他在外面打仗，还不知道家里的事情。如果，如果再这样继续下去的话，我们张家真的就要完了。张家生意最近受到打压，再加上奶奶又走了，所以要像之前一样养护各位，是不大可能了。而且我最近也要去部队，所以大家留在张家反而不安全。少爷什么意思呢？我会给你们每个人一笔钱，祝大家安顿下来。至于以后，就各凭本事。二叔。张家这么大的产业，你说放弃就放弃，不然呢？只要少爷肯娶白小姐为妻，这个事情就解决了呀。绝不可能！九姨太楚云染，求少爷娶白大小姐为妻。去白晶晶，救张家，绝对不可能。二叔，眼下只有你娶白姑，才能救张家。云染这边你放心，我会照顾好她。从今天开始，我楚云染就是大帅的九姨太，二位的长辈。楚云染。若你们二位再苦苦相逼，云染之后以死谢罪。你居然拿性命来威胁我！这把匕首，这条命，我在来的时候就已经全都交给了张家。少爷在外叱咤风云，不懂生活的柴米油盐。但云染不愿张家的上百条性命为你的错误买单。这些事情不用你管。张玉春，我的事情不用你管。好，等一下。化作雨点，只为能见一面。它像个尖利的擦肩，总有一天。夫人遗言，此次帮张家渡过难关者，为张家的家主，请九姨太接钥匙吧。家主。是的，张家的家主，被九姨太莫属。这里的婚礼跟法国不同，你可以去看一看。凑个热闹，这种热闹不错也罢。怎么，你不愿意看他们俩成亲？当然不想，二叔根本就不爱他，你又不是不知道。那你愿意他娶别人吗？你高兴吗？高兴不了，不爱的人娶来干嘛？那也是他活该，跟我那么凶。娶了白姑姑，正好就把你让给我了。我再说一次
我是你九姨奶，以后这种混账话，不许再说了。云然，咱俩年纪差不多啊，都二十出头，你这是打算把自己供一辈子吗？我不管，在我心中，永远都只是我的云然。哎，这样说来，九姨她会很伤心吧？伤心是肯定的，不过她现在是张家家主，只是因祸得福，咱们要好好伺候，别让她抓到把柄。九姨太，管家怎么来了？九姨太，按照风俗，新郎新娘是要给家主行礼的。新郎新娘向家主行礼。能不能蒙上眼睛就可以不伤心？二叔，该行礼了。能不能脱下面具？还真不让人伤心。如果不是。楚云染，我新婚当天还敢勾引我丈夫！少夫人，这自己先盖头，这不吉利呀、啊！快快盖上！白氏冒犯祖规，以下犯上，当陈堂谢罪。叫我陈堂，凭什么？该死人是他！来人！不可以！白氏出身名门，怎能轻易陈堂？进我张家，就要遵我张家的规矩。请少帅原谅少夫人，她只是一时情急，以后再也不敢了。张玉川，既是家主求情，死罪可免，杖责二十，以示惩戒。你要干什么？快回去！我不走。你疯了！今天是你跟白晶晶成亲的日子。成亲的时候，我的眼里只有你一个人。张一川，请你注意分寸。<笑>你已经是别人的丈夫了，请不要再来羞辱我。小姐睡吧，看样子，公爷是不会过来了。这可是我们的新婚夜呀！小姐实在不该在婚礼上闹这么一出，这婚事儿。姑爷本身就有些抗拒，不过是碍于少爷的面子，现在这样，他又有机会对小姐不好了。怪我，他眼里只有那个贱人。少爷说了，张家不比家里，让你能忍则忍，找到机会再反击。你跟哥哥一样，都叫我忍。少夫人，我有事情明告。少夫人睡了，有什么事儿明天再说吧。少夫人，我刚从家主的院子过来，少爷呀，去家主那儿了。什么？什么？他去跟那个贱人睡了？少夫人，你声音小点，这事儿啊不能外传。老身这不是也是担心你受委屈了吗？住嘴！你要真觉得少夫人受委屈，你干嘛来这儿挑事儿？你走吧。哎。少夫人，您看您这婚前吧，每次来张府，老婆子都是尽心的伺候你。如今呢，你也成了主子，老婆子是希望有机会能伺候你。我呀，不愿待在那个女人身边。你们不要脸是吧？那我也不要了。哎，小姐，小姐冷静，咱们这事儿就随他去吧，咱不过去了。哎、他都气到我脖子上了。还叫我忍，我忍不了。哎，小姐，小楚云染，你这个贱人，给我出来！白、哎、小姐，夜里拜访家主，有什么急事吗？少在这给我装！楚云染，新婚之夜勾引我丈夫，你真是下贱！明天我就去大街上喊，让所有人都知道你是什么样的人。白、哎、小姐，少帅并不在院中。骗谁呢？那么多人都看见了他进了楚云染的房间。楚云染，你这个贱人！白小姐。吵吵什么呢？云川，对不
姐，我以为你和他……我和他怎么样？不要以为你过了门就可以对我指手画脚。楚云染现在是家主，你对家主要有起码的尊重。尊重？我尊重他，可你尊重过我吗？你是我夫君，却对我视而不见，你眼里只有他。我为什么娶你，自己心里没数吗？我再跟你说一遍，进张家，就遵张家的规矩。这次算是亲的，再有下一回，也可不客气。只要你好好对我，我向你保证，绝对不会再找楚云染麻烦。你威胁我，夫君，我没有。今天是我们洞房花烛宴。王海军是要出来，你先睡吧。这是你逼我的，海小姐，你是聪明人，咱们来日方长，不可动怒啊。他这样还想让我放过楚云山，做梦！小姐，你要这样想，只要咱们掌控了张家的产业，那以后在张家，你想拿捏谁，不就拿捏谁吗？也是。只要我白家强，我看的张家能拿我怎么样？所以啊，小姐，你要忍，只要有白家做后盾，小姐，你早晚会翻身的，啊，不错。张玉川迟早要走，等他一走，看我怎么拿他的心尖。韩省长亲自下了命令，让我归队。云内你们要开战了。韩省长，管闲事都管到我头上来了。您是说他是故意的？他一个省长管我军部的人，这就是狗的耗子。不过他行政级别高，加上我确实离队太久了，也该回了。这是什么？这是我所有的钱，都换成了银票。给我银票做什么？我不在的时候，家里会有很多难处，这些给你补贴家用。我用不到，你拿回去吧。用不到就先放着。我这次回去有一场大仗要打，有危险。如果我还有命回来的话，我们就冰释前嫌，以前的事就都不要提了，好吗？等你回来再说。让我抱一下，就一下。去把这个拿去给楚云染，少夫人。这是我夫君走了，没有了靠山，我看他拿什么跟我斗。是，十六，去告诉少爷，准备赴宴。各位老板，感谢邀请，我是张家家主楚云染。原来张家家主九姨太还是个绝色美人啊！当然了。她不美，怎么能吸引我那老公公呢？这女人简直就是祸水，怪不得大帅当天就去世了。张家竟然找这样的人做家主，当真是无人可用。请问谁是宴会的主理人？连是谁邀请的都不知道，也敢赴宴？这张家家主随便的性子还是没改呢。既然无人招待，那我就先告辞。楚姑娘，是我邀请你。信中说要沟通合作事宜，没想到各位句句都在挖苦。这种宴会，不参加也罢。哎，楚姑娘莫急，大家都是心直口快的人，不必放在心上。来，坐
合作这么多年了，彼此都是有默契的。张家家主这么大脾气，好像要把我们踩在脚下一样。我来了以后，各位句句都在挖苦。其实张家的事情，我们跟少夫人谈也是一样的，只是白先生讲究，才请了你。本来我们很是不解，刚刚看到楚姑娘姿色中盛，哼，大概明白白老板的意思了。楚姑娘小小年纪就出任张家家主，让我很佩服，请。哎，我替他喝。大家莫怪啊！白兄弟夫人去世三年，我还是第一次见你对一个姑娘如此贴心啊！想必楚姑娘和白老板的事情，白大小姐也是出了力的。这种事情不用我出面，楚姑娘自然知道如何讨哥哥欢心。各位如果不想谈合作的事情，我就先告辞了。楚姑娘莫急，大家都少说两句话。家主，族里有事，请您回去做主。各位，家中有事，先告辞。楚姑娘何必着急？大家只是聊聊天而已。楚姑娘何必着急离开呢？家里有事，你没听到吗？晨儿，你这是做什么？他既然做了张家家主，就应该出来见人。若是连这种气魄都没有，不如将家主之位让出来。这家主出来当然正常，二婶出来见这男男女女的，是要干什么？楚姑娘，我有事儿跟你说。白狼，你干什么？当日匆匆一别，白狼很是惭愧。楚姑娘在白府受伤，是在下看护。既然如此，那请白家主离我远去。在下对楚姑娘一直念念不忘。你开什么玩笑？你要知道，在张家，我可是你妹妹的长辈。你并不在乎所谓的辈分。如果楚姑娘愿意，我可以助你摆脱张家的束缚。白家主的话可真是好心。既然如此。我也就在正式回应你，我是不可能去白家的。为何？难道真如小妹所说，你想嫁给张玉川做夫人？我要做什么，跟你无关。好，等我正式吞并了张家，我相信楚姑娘会来找我的。没事吧？没事，我们走。云染，你以后要多当心白家，他已经联合了其他客商，要来对付我们。我知道。还有这所谓的宴会，以后不要参加了。这些人都不是真正的家主。那他们是什么意思啊？二婶做这些，不过是为了羞辱你。以后家族的事情，你管好家里就好。外面的事情，我来处理。家主，冷副官回来了。走。你说什么？他失踪了。少帅被敌人追到绝路，被逼跳崖。我带着兄弟们在崖底搜了五天五夜，南岭水流太急，就算没有摔死，恐怕也是一死。怎么会这样？冷凝，没有找到尸首，或许还有希望。你快带着张家的下人，你再去找找。云染，相信冷副官，能找的地方他肯定都已经找了，而且他也受了伤。呃，你先去楼上休息好不好？云川，你怎么能就这么走呢？小姐，你别难过了。姑爷是军人，一旦打仗就会非常危险的，这也是非常正常的。都是因为他。
自从楚云染进了张家短短数月，大帅、姨奶奶，就连一春也，全部都死于非命。小姐，小姐，你冷静啊，咱想清楚，咱不去啊。我要去杀了小姐！你干什么？楚云染，你这个扫把星，害死云南的，现在又害死玉川！我要杀了你！我要杀了你！是啊，是我害死了他，是我害死了玉川。静静，静静一点。哥，哥，云川他不在了，他死了。哥，家主，陈少爷，你们快走吧。我不走，你带陈少爷走吧。少夫人带来了很多人，你你不是他们的对手的。家主，给我拿下！你们要干什么？少夫人，求你放了陈少爷！管家，管家，管家，管家！家主，你们快走！不要！管家，管家。静静，如果我不死，我一定不会放过你。你自己都自身难保，还想替别人报仇？哼，不自量力！我告诉你，现在你求求我，承认自己无耻下贱，我兴许还能放过你。你不用放过我。于川死了，我也不想活了。你杀了我吧，还想跟他一起去死？你想得美！我告诉你，我不会让你死，反而要留着你，日日折磨你，让你求生不得，求死不能。这个女人真是恶毒，我是恶毒，那也比不过她，抢我夫君，毁我幸福，杀了她都不为过。要杀她。你先杀了我！你们张家三代人都被同一个女人迷住，个个都想为她去死，真是奇迹。陈二，你是张家唯一的后人，我不会杀你，但是他绝对不会有好下场。来人，把他衣服给我扒了，就在张家的列祖列宗面前，狠狠的羞辱他。放开我！放开我！你放开我！海姐姐，你会遭报应的。就算遭报应，我也会将这个女人送进地狱。住手！哥，你怎么来了？我不是说了，张家的人我自己处置。楚云染给我留着。哥，我们白家什么女人没有？为什么非要她？没。她的容貌是我见过所有女人当中最漂亮的。再说了，我把她娶回去，平时当做姨太太，关键时刻我可以把她当做结交权贵的礼物，有什么不好的？原来是这样。你赶紧准备一下，明天把她送回白府。玉川，你走得慢一点，你等我，我马上就来找你。玉然。玉川，我活得好。真的是你吗，玉川？你没有死是吗？你还笑？这这到底是怎么回事啊？我带着弟兄。其实崖下面有个五米的山洞，等敌人走了，我们就杀回来了。大姐，你回来就好，你平安回来就好。
不行，你这样不好。哪儿不好？啊啊啊好看吗？我只是看看你有没有受伤。少夫人，您不能进去，反了你了！为什么不能进去？因为正在洗澡。又不是什么多金贵的人。楚云染，你这个水性杨花的女人，你明天就要跟我哥成亲了，现在却在外面勾引别的男人。谁要跟你哥结婚？玉川，你没死。怎么？你希望我死？空风保险，没有告诉任何人。你一回来就找那个女人。我回来，当然是见我最想见的人，不可以吗？你知不知道，我为了你把眼泪都流干了？我等了这么久，却等到了这个。<笑>你要不要跟他解释一下？解释什么？我落过你的浴缸。看来白朗这是有吞并我张家的心思，怪不得那个韩省长找我麻烦。韩省长，找你麻烦？没关系，这次我打到省长，等我找到机会，直接告发他就行。那会不会有危险？如果有的话，你会担心吗？其实，你走了以后，我非常后悔。后悔什么？后悔。没有好好跟你告别，我也很后悔。你后悔什么？后悔我走之前没有好好抱抱你。小姑娘，我来提亲了，你怎么还没换衣服？晴晴，晴晴，怎么安排的？你可以直接问他，带进来。晴晴。晴晴怎么回事？张玉川他没死，他一回来就把我关起来，他要凶我。什么？谁？<笑>我。你们这群下人敢这么对我！我告诉你们，总有一天让你们跪下来求我。是你害死了管家，是你张家搞得乌烟瘴气。你总说是家主祸害了张家，其实你才是那个恶毒又虚伪的女人。住嘴！别以为我这样就倒下了，少爷只要一回部队，这张家还是我的。总有一天，看我怎么收拾你们。二叔啊！哎哎，差不多行了啊。像什么样子？你不在了这些日子，我被他们折腾的好苦啊。他欺负你了？嗯嗯。出息！那你干回来啊！我哪干得过呀，玉川？现在张家的产业还没有完全摆脱白家的控制，不过陈二已经帮我们找到方向了。俊臣，这个我有个法国的朋友，能把我们的货销到欧洲。如果这事儿成了，我们就能帮张家度过此次难关。嘿，辛苦你了，二叔。这事儿是我办的，辛苦你了，二叔。张玉川，少爷，这次张玉川回来，小姐肯定要受委屈。你们待在他身边，回来干什么？小姐被关起来了。你真不给我卖下面子？少爷，小姐让我回来拿那个药。还要干什么？小姐这次对顾爷是真的失望了，她觉得只有楚云然死，才能让张玉川痛不欲生，所以那个药不行。我说过，楚云然留给我还有用。少爷，怎么了？少爷，你是不是真的喜欢楚云然？哎呀，我说了，我
，这辈子任何女人从不影响我。少爷，石榴这些年为了你，为了白家，该做的不该做的都做了。石榴不奢求什么，只奢求在少爷心里给石榴留一点点位置就好。放心吧，石榴，你的忠心我是知道的。少爷。如果不给小姐要，她肯定不会善罢甘休。要不我们给她点别的，既能让楚云儿痛不欲生。至于要她命，先不用。你就说，对付张家，我自有办法。他说你受伤了，我是告诉什么？但是我除了你，不信任任何人。少水放心，我一定把信送到。务必注意安全。是。念吧。玉川。主将玉川，你身为统帅，临阵脱逃，应当枪毙。我们受韩省长的命令，带你的人头回去。临阵脱逃？整个项城都是我带人打的，何来不？你为什么不向韩省长复命，反而跑到家里来？我是军人，只归军政部门管。韩省长一个行政官，没有资格接受我的回报。大侄子这么说，是在打我韩某人的脸呢。韩省长，李川啊，有人去省部告状，说你临阵脱逃，置项城百姓于不顾。怎么说？我有没有临阵脱逃这一点，韩省长应该最清楚啊。整个项城都是我带人保下的。<笑>你记错了。保下项城的是我韩某人才对。韩省长光临韩舍，请先喝杯茶吧。这位姑娘是张家家主九姨太，家父去世以后就没有什么所谓的姨太的。怪不得白朗说楚姑娘是个绝色美人，这么一看果然不错。韩省长。关于项城，项城的事好说，多谢韩省长。你们把玉川带下去，好好看管。你活够了吗，韩省长？你的兵好像都不听话。看在楚姑娘的面子上，我没有立刻杀你，已经是格外开恩。韩省长，玉川他不是逃兵。楚姑娘说什么我都相信。我好好听楚姑娘解释解释。韩省长，楚云染是我的女人。哼，你何德何能娶这么美的女人？你到底是生是死，全凭楚姑娘一句话。韩省长，咱们有话好好说嘛。玉川，楚姑娘，你可能不清楚，在省城，我可以决定一个人的生死。韩省长。您是全省百姓的父母官，能决定的应该不仅仅是生死吧？楚姑娘话里有话。韩省长，玉川他是保护项城百姓的英雄，请您放过他。我做事，谁的面子也不看。韩省长做事有他自己的考量，咱不要为难他。你还是很了解我。韩省长这次来张家，应该还有别的事情吧？玉川啊。你比你爹当年可是聪明多了，是吗？所以他才会走得那么早。那是，可怪不得我。我所求的不过是财罢了。林让，把我祖上的箱子拿过来。韩省长，这些都是我张家的。几个首饰就想打发我？张家的心意是不是有点太轻了？韩省长，这些珠宝价值连城，您找个懂行的看看就知道了。你的意思我不懂行？不敢。楚姑娘真是快人快语，让人喜欢。如果能跟我回……怀孕了。楚姑娘一进张家，大帅就死了。牌子谁的？我的。张玉川，你连你爹的女人你都不放过？自始至终，她都是我的女人。白朗的消息不准确呀、啊！他是不是跟你说我张家家财万贯，楚云染国色天香？只要韩省长来了，我就一定会双手奉上。哼
，相信这些年韩神长在白家拿到了不少好处，所以对老朋友做了一些不该做的事情。你这什么？他的死到底是怎么回事？这些事情你去问白狼。你怎么不早说？害我一直以为大帅是被我气死的。我也是回部队之后和冷副官聊起来，发现不对劲，才让你调查的。所以到底是谁下的手？具体情况，只有白狼和韩省长知道。那我们怎么办？什么？你说那个贱人怀孕了？小姐，你现在出不去，生气也没有用啊。那我也不能坐以待毙。少爷不让你动楚云染，我猜他就是想把楚云染送给韩省长。可是韩省长又因为他那个怀孕的消息没有带走他。只要他孩子没，那他就再也不是我白晶晶的障碍了。小姐英明，我去办。九姨太和少爷他们去九方了，很快就回来。哦，林婆婆，你照看一下，我去把鸡汤端来。好。好以后不要走那么快，孩子还小呢。少爷，九姨太。以后不要再提“九姨太”这三个字，叫家主。哎，是。出去吧。是。你走到哪里都把我当成孕妇，别人会笑话的。可惜是假的，要是真的多好。等一下。再坚持一下，我去给你找大夫。好疼啊！家主，你感觉怎么样？流血了。流的多不多？林婆，来的这么及时，恭喜大家。我，像你这样的叛徒，根本就不值得我浪费一颗子弹，要不然。我一刀一刀的剐了你，少爷，少爷饶命啊！我再也不敢了，我再也不敢了。那就要看你到底老不老实。从今天开始，你跟我张家再有半点关系。玉川，流产是意外，我不是故意的。害死我父亲，气死我奶奶，又杀了我的孩子，我让你滚了。玉川，我是冤枉的，冤枉。你又美色迷惑玉川，害死玉川的家人，这些事情都是你做的，何来冤枉？玉川，以后不要让我再看见你。玉川，之前的事情确实是我做错了，但那都是楚云染逼的。可我对张家的忠心从来都没有变过。晶晶，我之前误会你了，过去的事情就让它过去吧。啊，夫君，只要楚云染不在。我一定会把张家管理的很好的。我相信你，张家的事情就交给你了。我还有事，你先休息吧。好。楚云染一走，这张家就是我一个人的了。不过，小姐，你还是要注意。虽然姑爷让你掌控张家，但是却不给你钥匙，这还是有些试探的意思。这样。十六，你让哥哥去给张家的产业下点绊子。如果我能帮他解决问题，我看他能把我怎么样。是。不过小姐，那楚云染就这么放走了？这个别管，我相信哥哥能解决。对了，我们现在不能进张家的住所，你让林婆子把张家库房的钥匙给我拿出来。您想做什么？我要看看。这号称京城第一首富的张家，到底有多少家底儿？听说自从楚云染传出流产的消息，就再也没有人看过他和小红了。据说是姑爷觉得他没有照顾好楚云染，所以把他们都关起来。什么谎话大闺女？楚云染都怀孕了，白跑一趟。韩省长，张大帅是在拜堂时去世的，根本没有圆房。这楚姑娘本该是黄花大闺女的，至于
，他跟张玉川的关系，小的真不知道。哼，张玉川出身军队，我的人少，根本镇不住他。如果他真的要叛逃，不管多少人，他都活不了。韩社长，这是十万两银票，是之前送您的那间铺子赚的。以后每两个月，我都会给您送去。好吧，张玉川的人头，我要定了。什么时候动手？上一手了，找个偏僻的胡同，要神不知鬼不觉的动手。去哪儿了？不知道啊。小姐，我们回去吧，这样不好。废话这么多，福君，你怎么会在这儿？我不在这儿，怎么能看到我的少夫人坚守自盗呢？福君，你误会了，我就是来这里看一看，看看，嗯、呃，看什么？看看能在我张家拿到多少钱？不是，你相信我，呃、你知道的，我对张家忠心耿耿，忠心耿耿。黑屋奶奶还希望我联姻，她就是不知道白家人狼子野心，一直都在觊觎张家的地位，是不是杀了他的儿子？玉川，你在说什么？我听不懂。不是的，不是你想的那样的。林婆子都已经跟我说了。林婆子说的话怎么能信呢？他一个下人，他他只会胡乱攀扯。他你知道他要说什么？我就是觉得他肯定说不出什么好话的。于川，我知道了，一定是楚云染，是楚云染让林婆子那么说的。这个时候，你还敢朋友楚云染？表哥，你相信我，那不是我做的。白小我要休了你！不要，福君，我求你，我这辈子最大的梦想就是嫁给你，你休了我，不如杀了我。好啊，那我就依照张家的族规处置。你要做什么？还不能送他？不要，夫君！放开我！放开我！放开我！张宇川，我这么爱你，你到底为什么要这么对我？为什么？少我父害我妻，你还敢问我为什么？你想处置我？我哥是不会放过你的。如果你走得慢一点，黄泉路上兴许还能看见他。张宇川，你休了我，从此我白家和张家再无瓜葛。你想得美，带走，住手、嗯！张宇川，你要叫我妹陈堂，我就让你血溅当场。你枪都没上膛。放了他！就你这两下子，还敢威胁我？被犯的最大的错误就是爱上你。我一切做的所有事情，都是想跟你在一起。但是很可惜，我从来都没有爱过他。好，那你放了他，他已经够可怜的了。夫妻跟我奶奶就白死了是吗？赔偿你，好、啊，拿我的命代替他们的命，怎么样？酒坊不好，都给你。他本来就是我张家的，是你们无耻拿走而已。既然我能拿走，就证明你们坐你不牢。我退出，你们张家才能重新拿回这些产业。你还真是够无耻。好。放了他可以，但是我有个条件。什么条件？我会休了他。从此以后，他跟我张家再没有任何关系。真够狠的！他做的事。张玉川，想动我的女人，你还没有这个资格。你的女人？你记得了，楚云染，那冷落的少夫人就是我的了。
。为什么白少爷过来救人，竟是为了这个？静静，哥，哥，静静，这是韩省长，白小姐伤心的样子真是让人心疼。好了，先不说这些了，我们先回去。啊，等一下。你是铁了心要给我划清界限，秦江，韩省长去而复返，想必是该拿的好处都已经拿到了吧？我的事你别管。张一川，你知道我喜欢什么？张家和白家闹得这么凶，你不放点血也是不可能的。难怪白老要把那些产业交给我。韩省长什么时候也开始做生意了？别废话，带我去张家仓库。张家的家底儿不只是这些破烂，还有古董字画，交出来。韩省长什么时候变土匪了？我张家早就没有什么值钱的东西了。交出来，保你张家上下平安。否则，拿到钱再杀了我，到时候再上报说我叛逃。韩省长打的一手好算吧？你的意思是不交？韩省长，你级别比我高，又与家父是好友，所以我一直对你尊重有加。但是如果不紧逼，就别怪我对你不客气。<笑>不客气，你能做什么？来人！你想造反？我到乡下了。张玉川，你是军旅之人，知道背叛的后果。那韩省长知道，作为军人，永远都不可能被动挨打吗？张家外围有我两千卫兵，杀了我，你也别想活。国家给你兵是为了，我是让你打劫的。<笑>你是在评判？韩省长，好大的口气！宋主席，您怎么来了？如果不来，你是不是把保护项城的工程给杀了？主席，我来了，我在追查真相。真相？什么真相？有那么重要吗？主席，来人，不是这样，把他给我带走。主席，不是这样。呃，主席，呃，玉川，你先养伤，有什么事我们明天再说。老宁，给他包扎一下。多谢宋主席。走。找宋主席还顺利吗？说，少帅，我是答应把骑兵分给他一半，他才来的。我擅自做主，请少帅责罚。先别冲动。起码现在宋主席能帮我们压住韩省长，单凭一个白家，掀不起多大风浪。但少帅也要做好思想准备，这位宋主席也贪财。主席日理万机，日夜操劳，这一百万两银票，请主席笑纳。堂堂京城第一首富张家，只有这一百万两银票，韩省长，这交代不过去。回主席。张玉川早有准备，仓库里什么值钱的东西都没有。我想留下来继续追查，能有了收获，必定回馈主席。张大帅当年抄了很多王公贵族的家，不可能没有古玩珍宝那些玩意儿。我最喜欢什么，你是清楚的。是。哎。韩省长，这次去张家有收获没有？暂时没有，不过宋主席已经被我打发走了。张家的东西早晚是我的。韩省长辛苦了，韩省长也累了吧？要不您去休息一下，暧昧已经准备好了晚餐。好。他受伤了，严不严重？少夫人放心，少帅只是伤了胳膊，郎中给看了，骨头没事，过段日子就好了。那我什么时候可以见到他？少帅说要看宋主席是如何处置韩省长的，有了结果再说。少夫人和陈少爷就在这里守着张家财产，只要你们没事，他就没有后顾之忧。放心吧，我会照顾好他的。嗯。小姐，你没事吧？楚云然那边。还没有消息吗？他好像消失了一样。现在想起来
，应该是他们二人作戏，就为了把我赶出张家。小姐，你现在已经是韩省长的姨太太了，张家的事儿，能不提就不提了吧。这口气我是一定要出的。你把我盯着张家楚家，还有张家的各个产业，我就不信这个楚云然他还能不出门。啊。我的姨太太白天比晚上更漂亮，<笑>没想到做过张家的少夫人，竟然还是个处子之身，我老韩赚了。<笑>想来冥冥之中，我就应该是省长的人。<笑>放心吧，你跟张家的仇，回复给你报了。云然，这要是被二叔知道了。他会杀了我的。他受伤了，我不看一眼，不放心。这里的事情就交给你了，你一定看好了啊！哎，这真来个人，我也看不住啊。嗯、楚云然，你也有金子。好你个楚云染，你不是很会装吗？太行，装一个给我看看。白晶晶，玉川不会放过你的，你少跟我提他。告诉你，我现在是韩省长的妻子，还会怕他去救一个少帅？今天没有人来救你。原来如此，你哥哥原来是想把我先出去的，没想到我失踪以后，他不得已。把你献出去了，飞扬跋扈，不过是颗棋子而已。你给我闭嘴！我倒要看看，张玉川到底会不会低头？那你是希望他低头，还是不低头呢？你什么意思啊，白小姐啊？若他低头，那说明我在他心里。比任何人、任何事都重要。若他不低头，那你可以杀了我，你得不到张家的一分财产，想必你的夫君甚是不悦吧？好，你个楚云染，来人，给我狠狠踢他的肚子，管他有没有怀孕，都给我踢到他不能再生孩子。你叫了，我今早去看他们。陈少爷说，少夫人昨晚就出来了。兄弟们，走。少帅，那韩省长收了白晶晶，说明宋主席是站在他们那边，贸然前去，怕是真的就犯了死罪啊。我将把人推到宋主席了，钱和权去跟他要上了，其他顾不得了，跟我去救人。是。把他抓来是为了威胁张玉川，他怎么伤成这个样子？哥哥心疼了，在哥哥心里，他比我重要。是吗？我的好妹妹，你才是哥哥心目当中最重要的人。所以哥哥的意思是，以我嫁给韩省长，也是为了我好。这不是为了我们白家。那哥哥可知道，我每晚受的伤痛和屈辱都不比楚云然少。这个畜生！所以，我绝对不会让他好过。小美人儿，给我乐呵乐呵如何？快起来，小姐快进来了。他来了，那就一起吧。啊！张玉川，韩省长好兴致，就不怕邢太太吃醋吗？你想干什么？你觉得呢？你敢？我是省长，枪杀长官，一回所到。在你手下恐怕也活得不痛快。楚云然在白晶晶那里，他欺负他，我也没办法。白家敢对我张家如此放肆，都是因为你。你死了，所有的苦都解决了。别开枪，我给你钱，我韩家所有的金银珠宝全都给你。你觉得我稀罕吗？外面都是我的人，枪一响，他们就会冲进来，到时候你也走不掉。在我进来之前，你的那些人。都已经被我解决了
把衣服穿好，去大厅。张一川，你开了枪。少爷，石榴差点就见不到您了。枪，韩省长已经死了。如果你想下去找他的话，我可以满足你。杀了韩省长，张一川，这个时候可没有人能救得了你。我的命从来都不需要别人来救。来了，你处心积虑将我张家闹得乌烟瘴气，今天我就心照九成一起算，不必了。少帅。请你饶了少爷吧，他是你亲戚、啊。杀人夺财的亲戚，不要也罢。让开！杨宇川，你放了我哥哥！宇川，你再往前一步，我就杀了他。宇川，你不要管我，他老是伤害张家的罪魁祸首，你不要放过他。你藏什么？放下枪！姐姐，姐姐。二叔，小心，这个女人很危险。苏主席，这是什么意思？张玉川，交出张家密室的钥匙，你们的命我可以留着。我原本一直以为宋主席是个廉洁放过的好官，没想到你跟韩省长一样，都是贪婪自私之辈。别给我提那个蠢货，我想要什么，你最清楚。我怕你吃不下。外面都是我的人，闹腾起来。你们一个也跑不了，玉川，玉川，怎么样？我没事。宋主席，张家根本没有所谓的密室，密室早被老夫人填平了，还想骗我？云染不敢，这些都是管家在事实告诉我的。张家根本没有外界传言的那些古玩字画、稀世珍宝。接着编。宋主席如果不信，可以搜寻全城。没有财宝，你们一个人都别想活着！我杀了你！啊、少帅，少帅，你没事就好，把他们好好安葬吧。是。张家这次的危机已安然度过，害死你们的凶手也已经复发，你们放心吧。还有，我最近发现，不管是我还是张家，都离不开云染了，所以我打算过段时间去云染过目，希望爹和奶奶祝福我们